हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू द फार्मेसी क्लासेस मैं हूं विशाल आज हम पढ़ेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विथ रेफरेंस टू फार्मास्यूटिकल साइंस या हम इसको अलग तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से फार्मा फील्ड और बायोटेक्नोलॉजी को रिलेटेड है तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है क्या तो हम किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी यूटिलाइज और अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत है उनका यूटिलाइजेशन और उनको अप्लाई करके हम ड्रग और मेडिसिन डेवलपमेंट करते हैं दैट वी कॉल द फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी फॉर द मैक्सिमम थेरापेटिक इफेक्ट जिससे ज्यादा से ज्यादा उसका थेरापेटिक इफेक्ट मिले तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी को सबसे पहले हमको डिफाइन करना है कि व्हाट इज फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी कि जो बायोटे बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं जो सिद्धांत है उनको अप्लाई करना उस जेनेटिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत को उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना ड्रग डेवलपमेंट के लिए और मेडिसिन के डेवलपमेंट के लिए दैट वी कॉल द फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी अब हम अब हम बात करें कि ये जो टर्म है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स या फार्मास्यूटिकल साइंस अपने आप में एक ब्रॉड ब्रांचेस है जिसको कि हमको डिस्क्राइब करना है इन ब्रीफ तो ये सारे पॉइंट्स हम इनको लाइन वाइज लाइन डिस्क्राइब करते जाएंगे एग्जाम्स में जब हमको पूछा जाएगा तो हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के जो जनक या जो फादर है दैट इज कार्ल इर्की कार्ल इर्की ई आर के वाई इनको कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है कि जो जो भी दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम बायोलॉजिकल प्रोसेस और सेलुलर पार्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए और यदि हम बात करें जैसे कि इसमें बायोटेक्नोलॉजी में आपने नाम सुना होगा प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू हम जो है प्लांट की सेल्स को उनके कई तरीके के जो पार्ट्स हैं उनसे हम न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं जैसे कि मेटाबोलाइट्स और कई सारी चीजें और हम बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स तो फार्मास्यूटिक्स ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी कन्वर्ट ड्रग इन टू मेडिसिन मतलब जो ड्रग होते हैं दैट मे बी लिक्विड सॉलिड और गैसियस फॉर्म में उस ड्रग को हमको मेडिसिन डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है दैट इज फार्मास्यूटिक्स तो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को आपको फार्मास्यूटिक्स की हेल्प से या फार्मास्यूटिक्स में जो आपका डोजेस फॉर्म डेवलप डेवलप करने का प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजिकल के प्रिंसिपल को अप्लाई करके आपको जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको डेवलप करना है जैसे हम बात करें फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म जब हम डेवलप करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो दे आर नॉट माइक्रो मॉलिक्यूल्स दे आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स दे आर स्मॉलर इन साइज बट वी टॉक अबाउट द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट दे आर लाइक हारमोन्स आपका न्यूक्लिक एसिड लाइक डी और आर एन एंड मैनी मोर प्रोडक्ट्स बिलोंग्स टू द मैक्रो मॉलिक्यूल्स दैट इज वेरी डिफिकल्ट और जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें दे आर नॉट मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सो देयर स्टेबिलिटी इशूज आर देयर तो उनको इस तरीके से डेवलप करना है हमको जिससे कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें अब हम बात करें हमारा एम और ऑब्जेक्टिव क्या है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का कि जो आपका डिजाइन एंड प्रोडक्ट जो आप प्रोड्यूस करेंगे ड्रग वो आपका जेनेटिक मेकअप है उसके आइडेंटिकल होना चाहिए जो पर्सन का जेनेटिक मेकअप है या उसका जो जेनेटिकल हम जेनेटिक्स की बात करें दैट शुड बी लाइक सिमिलैरिटीज होना चाहिए बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो सेकेंड हम बात करें इट इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है उनकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है इट इज गुड फ्रॉम द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू मीन फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज गोइंग टू हेल्प अस और फिर सेंसिटिविटी की बात करें तो इट इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ सम बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कई सारे जो आपके टेस्टिंग चीजें होती हैं किट और टूल्स होते हैं दैट प्रोवाइड द सेंसिटिविटी मीन्स मिनिमम क्वांटिटी में मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम रिजल्ट प्रोवाइड करना देन विल डिस्कस अबाउट द रेड व्हाट इज रेड बायोटेक्नोलॉजी और वी कैन सी इट्स अ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड देर इज अ व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी सो वॉट वॉट दीज टर्म्स से यदि हम बात करें रेड बायोटेक्नोलॉजी वेन द स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी इन अ कम्बाइंड फॉर्म इट इज कॉल्ड द रेड बायोटेक्नोलॉजी लाइक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोटीन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंटीबॉडी प्रोडक्शन लाइक नॉर्मल बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस से हम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं लेकिन हम बात करें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर एंटीजन मीन्स लाइक कैंसर सेल के दे आर स्पेसिफिक टू द कैंसर सेल तो कैंसर सेल जो है कैंसर को ट्रीटमेंट के लिए भी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज कर सकते हैं देन विल टॉक अबाउट द व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी इट इज रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी नाउ विल टॉक अबाउट द जीन थेरेपी वॉट इज जीन थेरेपी लाइक इट विल टॉक अबाउट द इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी तो फ्रॉम दैट पॉइ
उसका पर्टिकुलर प्रोटीन हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को लाइक प्रोसीड करता है तो उस तरीके से डीएनए के द्वारा प्रोटीन का बनना जो कि जीन आपके होते हैं वो बनाते हैं जिसको कि हम जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं बोलते हैं और पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और करते हैं बट बिकॉज ऑफ द सम जेनेटिक डिफेक्ट और हम बोलेंगे कि म्यूटेशन के कारण वो डीएनए में गड़बड़ी हो सकती है जिससे कि जो आपका प्रोटीन बन रहा था वो भी प्रोटीन जो है दैट वुड बी द डिफेक्टिव प्रोटीन दैट विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली तो वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा तो इस डीएनए को फंक्शनल डीएनए से चेंज कर देना जो आपका डीएनए है इसको फंक्शनल डीएनए से चेंज कर देना जिससे कि जो हमारा प्रॉपर जो पर्टिकुलर बायोलॉजिकल जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी वो प्रॉपर तरीके से मिलने लगे दैट बी कॉल्ड द जीन थेरेपी नाउ विल टॉक अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देर इज ऑल्सो वन टर्म इन फार्मास्यूटिकल बायो टेक्नोलॉजी दैट इज यूटिलाइज मोस्ट ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट को डेवलपमेंट कर डेवलप करने के लिए यूज होता है सिंपल तरीके से हम बात करें ह्यूमन इंसुलिन इज डेवलप्ड बाय दिस टेक्नोलॉजी फर्स्ट ड्रग जो हम बात करें यदि इंसुलिन की बात करें तो इट इज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और यदि हम ह्यूमन इंसुलिन की बात करें इट कैन नॉट बी गिवन लाइक यदि हार्मोन एज अ हार्मोन डायरेक्ट की बात करें तो ये नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ है बहुत ही कम होती है और यदि हम इसको ओरली देते थे तो वैसे भी ये हमारी जो स्टमक में एच सी एल उससे डिस्ट्रॉय हो जाता तो जब हम बात करते हैं ह्यूमन इंसुलिन की तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है तो इसको कैसे बनाया जाता है जैसे मान के चलो कि आपका ये डीएनए है दैट इज इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला डीएनए जो सिलेक्टिव डीएनए जो कि इंसुलिन का ही डीएनए है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है तो इसको हम जो वेक्टर होता है जैसे कि हम बात करें प्लाज्मिट तो प्लाज्मिट क्या होता है जैसे कुछ बैक्टीरियल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल होता है वो प्लाज्मिट होते हैं तो उनमें प्रॉपर्टी क्या होती है दे कम्बाइन विद दिस सिलेक्टिव डीएनए और वो उसकी कॉपीज बनाते हैं जिसको कि हम होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देते हैं देर आर मेनी टेक्निक्स टू ट्रांसफर इट और इनको हम बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रोडक्ट इनका प्रोडक्शन कर सकते हैं लार्ज अमाउंट में इसी तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं सिंपल टेक्नोलॉजी से जो कि आपका फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमको एक प्लस पॉइंट हमको मिलता है जो इंसुलिन डेवलप किया गया था दैट वॉज द ह्यूमिलिन फिर उसके बाद में हम बात करते हैं फार्मा को जिनोमिक्स तो व्हाट इज फार्मा को जिनोमिक्स यहां पर फार्मा को एंड जिनोमिक्स देर इज अ टू वर्ड्स तो जिनोमिक्स मीन व्हाट स्टडी ऑफ जीनोम्स किसी भी ऑर्गेनिज्म और लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनीथिंग उसके जीनोमिक जीनोम की स्टडी करना इसको हम बोलते हैं जीनोमिक्स तो इस जीनोमिक्स की स्टडी करना और इनका जो आपका ड्रग के साथ में क्या रिस्पॉन्स है क्या इफेक्ट कर रहा है हमारे जो ड्रग का रिस्पॉन्स हमारे जेनेटिक मेकअप में क्या इम्पेक्ट कर रहा है इसकी एक ओवरऑल स्टडी करना और उसके बेसिस पे ड्रग को डिजाइन करना दैट वी कॉल द फार्मा को जीनोमिक्स दैट इज ऑल्सो अ फार्मास्यूटिकल दैट कम्स अंडर द फार्मास्यूटिकल बायो टेक्नोलॉजी नाउ देर आर मेनी फार्मास्यूटिकल बाय द यूजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल बायो टेक्नोलॉजी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन डायरेक्टली जिसमें हम डायरेक्टली डीएनए आर एन ए प्रोटीन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मास्यूटिकल बायो टेक्नोलॉजी नाउ विल टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल्स लाइक रिकॉम्बिनेट डीएनए एंजाइम एग्जाम्पल कायमोसिन चीज मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसुलिन ह्यूमिलिन जो कि आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज को ट्रीटमेंट करने में यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोटीन एग्जांपल में इसमें आपका आ जाता है टिश्यू प्लाज्मो प्लाज्मिनोजेन दैट इज यूज टू ब्रेक द जो आपका ब्लड क्लॉट होता है उसको ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है तो यहां पर हमने देखा कि हमको जो आपका सिक्स सेमेस्टर है सिक्स सेमेस्टर में जो आपका स्टार्टिंग यूनिट है उसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विद रेफरेंस टू फार्मास्यूटिकल साइंस तो हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन में इनको बता सकते हैं इनमें थोड़ा और डिटेलिंग हम कर सकते हैं बुक्स के थ्रू बाकी आप बहुत ज्यादा डिटेल यदि हम जाएंगे तो बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में एक ब्रॉड सेक्शन है फार्मास्यूटिक्स अपने आप में ब्रॉड सेक्शन है तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कि आप जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विथ रेफरेंस टू फार्मास्यूटिकल साइंस में आप बता सकते हो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट